హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఐఎమ్ డాక్టర్ జిఎస్ గిరిధర్ ఫౌండర్ చైర్మన్ రేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ రైల్వేలో ఎక్కువ సంఖ్యలో వేకెన్సీస్ ఉండే జాబ్లు ఏంటి అంటే గ్రూప్ డి లెవెల్ వన్ పోస్టులు లెవెల్ టూ నుంచి లెవెల్ సిక్స్ దాకా ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ పోస్టులు ఫిల్ చేస్తారు లెవెల్ వన్ పోస్టులు ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి పోస్టులు ఉంటాయి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ అప్లై చేసే జాబులు కూడా ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఒక డీటెయిల్డ్ వీడియో చేశాం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి పోస్టుల గురించి ఒక వీడియో డీటెయిల్డ్గా డీటెయిల్స్ అన్ని చూద్దాం అంటే ఎలిజిబిలిటీ ఎవరికి ఉంటుంది ఎటువంటి పోస్టులు ఉంటాయి గ్రూప్ డిలో తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో టోటల్గా ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ అప్లై చేసే జాబులు ఇది లెవెల్ వన్ పోస్టులన్నీ దీని ద్వారా అప్లై చేస్తారు లెవెల్ టూ నుంచి లెవెల్ సిక్స్ దాకా ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్లో ఫిల్ చేస్తే లెవెల్ వన్ పోస్టులు ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి ద్వారా పోస్ట్ చేస్తారు ఇది జోనల్ వైజ్గా ఈ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సేల్స్ సెంటర్ ఆర్ఆర్సి సో జోనల్ వైజ్గా సికింద్రాబాద్ జోను అదర్ జోన్ వాళ్ళ ఆ జోన్లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు జోనల్ వైజ్గా ఆ తర్వాత ఈ నోటిఫికేషన్ని వాళ్ళు రిలీజ్ చేశాక ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక ఈ నోటిఫికేషన్లో టోటల్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జరిగిన ఎగ్జామినేషన్ బేస్ చేసుకొని చూస్తే టోటల్గా సెవెంటీన్ పోస్టులు మనకి దీని ద్వారా రిక్రూట్ చేస్తారు అసిస్టెంట్ వర్క్ షాప్ అసిస్టెంట్ బ్రిడ్జ్ అసిస్టెంట్ సిఎన్డబ్ల్యూ అసిస్టెంట్ డిపో స్టోర్స్ అసిస్టెంట్ లోకోషె డీజిల్ అసిస్టెంట్ లోకోషె ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్ ఆపరేషన్స్ ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్ పాయింట్స్ మెన్ అసిస్టెంట్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికామ్ అసిస్టెంట్ ట్రాక్ మెషిన్ అసిస్టెంట్ టీఎల్ అండ్ ఏసీ అసిస్టెంట్ టీఎల్ అండ్ ఏసీ వర్క్ షాప్ అసిస్టెంట్ టిఆర్డి అసిస్టెంట్ వర్క్స్ అసిస్టెంట్ వర్క్స్ వర్క్ షాప్ హాస్పిటల్ అసిస్టెంట్ అండ్ ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్ గ్రేడ్ ఫోర్ ఈ సెవెంటీన్ పోస్టులని దీని ద్వారా రిక్రూట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ అన్ని పోస్టులకి క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఐటీఐ కానీ ఉంటే సరిపోతుంది టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి కానీ లేక ఐటీఐ అన్ని పోస్టులకి ఒకటే క్వాలిఫికేషన్ మీకు టెన్త్ క్లాస్ ఉన్నా పర్లేదు ఐటీఐ ఉన్నా పర్లేదు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా మీరు వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ దాకా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళు థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ లోపల ఉన్న జనరల్ క్యాండిడేట్స్ దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో రిజర్వేషన్ ఎవరికైతే వర్తిస్తుందో లైక్ ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీస్ కి త్రీ ఇయర్స్ ఇలా ఆ రిజర్వేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళకి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ లో ఆ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది లోయర్ ఏజ్ మాత్రం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మార్క్ ఉండదు బట్ అప్పర్ ఏజ్ లో మాత్రం థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ కి ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి ఫైవ్ యాడ్ అయ్యి థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అది ఓబీసీ త్రీ ఇయర్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఎటువంటి సూటబిలిటీ ఫర్ పర్సన్స్ విత్ బెంచ్ మార్క్ డిసబిలిటీ అన్నారు ఎవరెవరికి ఏది ఎదులో వస్తుంది అనేది మీ నోటిఫికేషన్ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అవి ఏంటి అబ్రివేషన్స్ వాళ్ళు వాడారు అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో ఇది టెన్త్ క్లాస్ కానీ లేకపోతే ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్ లో అప్లై చేస్తారో మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు డీటెయిల్డ్ గా మీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ సెవెంటీన్ పోస్ట్ కి మీరు ఏ ప్రిఫరెన్స్ ఏ పోస్ట్ కి ముందు అప్లై చేయమని ఏ పోస్ట్ కి మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే మీకు నచ్చే పోస్ట్ ఏంటి అనేది ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఇవ్వాలి సెవెంటీన్ లో ఏది ముందు కావాలి ఏది తర్వాత కావాలి అనేది మీకు వచ్చిన మార్కులను బేస్ చేసుకొని మీరు ఇచ్చిన ప్రిఫరెన్స్ ని బట్టి మీకు జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చి మీరు ఏదైనా నాకు వన్ కావాలని మీరు ప్రిఫరెన్స్ లో ఏ ఫోర్ త్రీ పెడితే మీకు వన్ ఇవ్వరు మీరు ఏది పెట్టారో అది మాత్రం ఇస్తారు సో అప్లై చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా దీన్ని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక ఎలా సెర్చ్ చేస్తారు దీంట్లో అంటే ఒక ఆన్లైన్ మోడ్ లో కండక్ట్ చేస్తే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఒకటి కండక్ట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ వీటి ద్వారా చేస్తారు మెయిన్ గా ఆన్లైన్ ద్వారా కండక్ట్ చేస్తే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ సింగిల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అవసరమైతే సెకండ్ ఎగ్జామినేషన్ సిబిటీ టూ
కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే టోటల్ గా ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కి ఫోర్ సెక్షన్స్ జనరల్ సైన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కోసం మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ టోటల్ గా మనకి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అని ఉంటుంది దీనికి ఉండే టైమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అంటే నైంటీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు ఈ ఎగ్జామినేషన్ కి మొత్తానికి నైంటీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు అండ్ ఇందులో రాంగ్ మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేస్తే మాత్రం వన్ థర్డ్ మార్క్స్ డిడక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు సో కాబట్టి జనరల్ గా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఈ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ నోటీస్ చేయాల్సి ఏంటంటే జనరల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ అది మాత్రమే జనరల్ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ కి థర్టీ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే జనరల్ గా పాలిటీ హిస్టరీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ అండ్ అదర్ కరెంట్ అఫేర్స్ వీటికి టోటల్ గా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇక ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇందులో ఒక మెయిల్ క్యాండిడేట్ అయితే మాత్రం థర్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఆఫ్ వెయిట్ ని వాళ్ళు టూ మినిట్స్ లో హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరం పరిగెత్తాల్సి ఉంటుంది ఆ వెయిట్ పట్టుకొని ఆ టూ మినిట్స్ లో హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ వాళ్ళు పరిగెత్తాల్సి ఉంటుంది మెయిల్ క్యాండిడేట్స్ అదే ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ట్వంటీ కేజెస్ ఆఫ్ వెయిట్ తో ఆ టూ మినిట్స్ లో హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ పరిగెత్తాలి అయితే ఇది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ కోసం మాత్రమే మీ దీంట్లో మార్కులు అనేది ఎటువంటిది ఉండదు మీరు టూ మినిట్స్ లో మెయిల్ క్యాండిడేట్స్ థర్టీ ఫైవ్ కేజెస్ వెయిట్ తో హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిగెత్తారా లేదా టూ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ టైం పెట్టింది మీకు అంటే యూఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ రిటర్న్ టెస్ట్ లో మార్కులు ఎక్కువ వచ్చినా ఇక్కడ మాత్రం డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు సో కాబట్టి టూ మినిట్స్ లోపలనే వెళ్ళాలి ఇది ఒకటి రెండో ఈవెంట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ థౌసండ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని ఫోర్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మెయిల్ క్యాండిడేట్స్ అదే ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు తప్పనిసరి ఓకే ఈ రెండు ఈవెంట్స్ అనేది ఫిజికల్ ఎఫిషియన్ టెస్ట్ లో తప్పనిసరి బట్ క్వాలిఫై అవ్వాలి ఇందులో క్వాలిఫై అయితేనే అయితేనే మీ మార్కులను బేస్ చేసుకుని మీ ఫైనల్ సెలెక్షన్ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది ఐ మీన్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ లో ఎవరు చేస్తారంటే క్వాలిఫై అయిపోయిన వాళ్ళ నుంచి ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయో దానికి డబుల్ నెంబర్ తీసుకుంటారు ఎందుకు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటారంటే సెలెక్ట్ అయిపోయిన క్యాండిడేట్ తర్వాత ఇంకా కొంతమంది క్యాండిడేట్ ని వాళ్ళ రిజర్వ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని ఎవరైతే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకుండా ఉన్నా వేరే రీజన్స్ తోని అప్పుడు ఈ బఫర్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి రిజర్వ్ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ ని తీసుకుని ఫీల్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ మందిని డబుల్ ద క్యాండిడేట్స్ ని వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటారు ఇక సిలబస్ డిటైల్ సిలబస్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు నైన్టీన్ లో కూడా ఆల్రెడీ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం సిలబస్ ఉంది సో మ్యాథమెటిక్స్ కి ఎటువంటి సిలబస్ ఉంది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు వీడియో పాస్ చేసుకుని మీ డీటెయిల్స్ అని కనిపిస్తాయి దాని తర్వాత జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏంటి అనేది మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్ గా ఇచ్చారు దాని తర్వాత జనరల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్ లో ఏంటంటే సిబిఎస్ఈ సిలబస్ లో టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నటువంటి సిబిఎస్ఈ సిలబస్ లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ అండ్ బయాలజీ బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ ఈ మూడు సిబిఎస్ఇ టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్న బుక్స్ ప్రిపేర్ అయితే దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు దాని తర్వాత జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే మాత్రం సైన్స్ టెక్నాలజీ స్పోర్ట్స్ కల్చర్ పర్సనాలిటీస్ ఎకనామిక్స్ పాలిటిక్స్ అండ్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంకేదైనా ఇప్పుడు నేను జనరల్ గా చెప్పినట్టుగా పాలిటీ కావచ్చు హిస్టరీ కావచ్చు ఎకానమీ కావచ్చు జాగ్రఫీ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ పర్సన్స్ బుక్స్ ఆదర్స్ కావచ్చు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఇలాంటివన్నీ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రజెంట్ గా జరుగుతున్నాయి అన్ని కూడా సో మీరు న్యూస్ పేపర్ చదవడం అనేది బాగా అలవాటు చేసుకుని ప్రతిరోజు ఆ న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఏం జరుగుతుందో అది మీరు ఒక నోట్ బుక్ లో నోట్ చేసుకోండి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది అయిపోతుంది మీకు సో ఇది జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కొన్నది సో వెరీ సింపుల్ ఎగ్జామినేషన్ కంపేర్ చేసి చెప్పాలంటే మనకి ఐబిపిఎస్ ఐ మీన్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామినేషన్ రాసే వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ 
లెవెల్ కి తగ్గట్టుగా పేపర్ సిబిటి టూ లో ఉంటుంది సిబిటి వన్ కామన్ బట్ ఇక్కడ ఒకటే ఎగ్జామినేషన్ అది కూడా టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ లో ఆ రెండిటి కంటే తక్కువ స్టాండర్డ్ లో అదే సిలబస్ తో అదే సబ్జెక్ట్స్ తో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను మొదటిసారి చాలా చాలా ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నటువంటి ఆ పోస్టులు ఇవి దాదాపుగా వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఈసారి వచ్చే అవకాశం ఉంది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఇదే మనం చెప్పిన ఫిగర్ కాదు అది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన రెండున్నర లక్షల పైగా రైల్వే జాబులు ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో ఎక్కువ వచ్చేది వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ గ్రూప్ డి పోస్టులే కాబట్టి ఇది చెప్తున్నాం అంతేగాని మనకెవరో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇది పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది పార్లమెంట్ లో దాని నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని మనం వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఇస్తుండొచ్చు అనే దాంట్లోనే మనం చెప్తా ఉన్నాము సో ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యి నోటిఫికేషన్ వచ్చేదాకా ఎదురు చూడకండి ఎప్పుడైనా రావచ్చు నోటిఫికేషన్ ఎనీ మూమెంట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ నోటిఫికేషన్ దానికంటే చాలా ముందే వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ కూడా మార్చ్ ఏప్రిల్ లో జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు వస్తే అందుకోసమని ఇప్పటి నుంచే మీరు ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టండి కాబట్టి టైం చాలా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఇందులో సక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం చాలా ఉంటుంది అది వెరీ బెస్ట్